Dobrý pátek, já jsem pátek. Až musíme dobrýt do televize, jo, na tohle. Vědomí, že, že má být výstava v Rudolfinu, je pokud vím, tak plus minus asi dva roky starý. Já sám jsem byl upřímně řečeno překvapen, že mě oslovili poměrně tak brzo po tak poměrně výrazný výstavě v té knihovně. Když mezi prostě 40 a 50 uděláš jednu velkou výstavu, tak máš pak pocit, že máš čekat do 60 na retrospektivu. Ale Krištof je plný energie a dělá nové věci a dělá je jinak, než jak je dělal před pěti lety. Tak jsme si říkali, že v tomhle tom bude dobrý prostě tu jeho energii vlastně podpořit tím, že mu dáš jakoby další velkou šanci. Byla to zkrátka nabídka, která se neodmítá, protože zkrátka je to prostředí takový, jaký je a nějakým způsobem se s ním konfrontovat je vždycky fajn. Ale pak ta samotná koncepce, Vznikla ve spolupráci samozřejmě i s Davidem Koreckým, který mě v tom k mojí radosti nechal dost volně dýchat, ale samozřejmě nějaký jako komentář, nějaký názory jsme si vyměňovali. Ty přijdeš do té Masarykovy pracovny a máš tam prostě klasickou sochařskou práci a máš tam prostě spadlej lustr což je něco, co to říkal, já to chci, protože to je jako vás značka, to je prostě moje věc, kdy já hrozně rád modifikuju ty lampy. A já jsem říkal, hele, víš, co jsme si řekli, nebudem opakovat nic knihovny. A tam prostě fakt byl dominantní objekt, ta lampa z té ulice. Není to trošku... A on říkal, no, já myslím, že ne, že to prostě chci. A ono to tam funguje dobře. A nikoho nenapadlo, že to je kliše, nebo aspoň jsem tu zpětnou vazbu neslyšel. Jo, a tohle to vlastně se diskutovalo nad každou věcí. Jo? Ne, co to nemá být a ne, co to má být, ale vlastně udržet nějaký jakoby drive, nějaký celek, že prostě máš chuť to tady vidět, protože je to něco zajímavého, něco nového, něco, kde ty obsahy jsou. Jo? Většinou z ty věci jsou vlastně jednotlivý nějaký e, příběhy sami o sobě, které vlastně vznikají z nějakého tematického podloží. To hlavní téma asi je, nějaká uh, společnost, která je zahlcená uh, nějakýma technologiemi a nějakýma aparátama a neúplně jí to ve všech jako, momentech dělá dobře. Ale uh, to je téma Krištofa, uh, který dělá furt, to není téma, že bychom ho vybrali pro tuhle výstavu, to má on má v těch věcech. My jsme se zaměřili na věci, které jsou prostě z posledních pěti let. Tady se cítíš samozřejmě jistým způsobem nesvůj. A představa, že já bych sem přivezl jenom ty sochy, postavili na ty parkety, nějak to jako nasvítila a šli jsme domů, tak je pro mě vlastně děsivá. To je noční mura, je to vlastně svým způsobem takový pohřeb zaživa jako toho autora. Takže já jsem věděl, že je potřeba přijít s nějakou jako invazivní vlastně energií. Tady je víceméně všechno na svém místě. A ta intervence změnila ten prostor radikálně, ale vlastně jakoby mnohem jemnějc, že tady cítí spíš dialog s tou budovou, než by šel proti ní. Ono to kontrastní prostředí, naopak některým těm věcem vlastně, dalo by se říct, sluší a vytváří jim vlastně jako nečekaný, ale pozitivní kontrastní background. To se týká vlastně i té poznaturálie, že to Rudolfino jí vlastně prospívá. Jo? Takže ten záměr byl změnit ty prostředí toho Rudolfína, dalo by se říct z místnosti do místnosti, aby docházelo k nějakým vlastně zvratům. A v další té místnosti, po té vážnosti muzeální, stojíme vlastně v té laboratoři. No a to je zase další kapitola sama o sobě. Krištof tady udělal vlastně ty vstupy jakoby jemný, jo? že postavíš lešení, to je jakoby fajn, ale ten prostor vlastně nezměníš, ty do něj jenom vestavíš nějakou konstrukci, všechno je vidět, ale že se na té konstrukci dostaneš ke stropu a z jednoho metru si prohlížíš štuky, který si vždycky viděl z 9 metrů, to je jakoby silný koncepční nebo emocionální změna pro pozici toho diváka. A teď si řekneš, jo, to můžeme nazývat Rudolfínem na ruby, nebo jak to píšou novináři, ale vlastně to je to jen nějaký jako jednoduchý přiblížení. Mě pořád nejvíc nedojímá 
v úvozovkách, když dokážeme vlastně jako nějakým způsobem mluvit k lidem, který a priori nejsou fanoušci výtvarného umění nebo prostě mají vlastně potíže ze současné umění a nám se, nám se jako podaří v nich zažehnout prostě nějakou zálibu v tu věc nebo se začnou o to zajímat, tak to mě vždycky hrozně těší. A to se tady dělo právě třeba s tím personálem toho Rudolfina. Ta výstava se zdá po týdnu vlastně, co je otevřená, že se opět stala vlastně takovou jako rodinou baby friendly záležitostí, což je dobře, jako z toho mám samozřejmě radost, ale byl bych nerad, aby, aby ty věci vlastně byly vnímané jako atrakce pro rodinu, protože jsou hraví nebo protože jsou barevný. Právě si myslím, že ta hravost je trošku svůdná a že, to, že ten Krištof je vlastně člověk, který ty věci dělá, protože mu přijdou důležitý a nejenom, že se baví. Jo. Kriše je, že Krištof dělá interaktivní sochy. A tady na té výstavě, kde je kolik set objektů, šahat můžeš na public jukebox, na věc, která je udělaná pro to, aby si tam pouštěl písničky. Jinak na všechny ostatní věci šahat nemůžeš, ale vlastně ti to ani nepřijde, protože máš pocit hrozně domácký, přirozený. Ty věci tě vtahují. Tím, jak jdeš do detailu, můžeš si k ním mít strašně blízko. Jo. Je potřeba si uvědomit, že tady nešlo jenom o to, nějakým způsobem převrátit atmosféru, v Rudolfínu a dostat se prostě do nějaké jiné perspektivy vnímání toho prostoru a nějak jako souznít s tím dekorem nebo být s tím v kontrastu. Předcházelo tomuhle vlastně to ukázat i to myšlenkový jako podloží, jo? ty různé skici a tu velkou šíři toho uvažování. Prostě zmíníš můru v zákon a ukážeš prostě systémy kořenový stromů a, a různý druhy podhoubí, tak to myslím je tak až na hranici jako didaktičnosti, kdy Kdy ten, kdo to jakoby není schopen sám jako nějak dekorovat, tak když vyleze nahoru, tak tam dostává skoro jako návod, jak tu věc číst, což je možná didaktický, ale zase je fajn, že to pochopí třeba i desetiletí děti. Ta poznaturálie. Na ní kladu vlastně důraz, protože je to Projekt, který vznikal vlastně po celý rok 2016 v kolektivu vlastně spolupracovníků, třeba právě tady s Rastikem, který jde tady po schodech, a s Richardem Wiesnerem. Prostě už jsme taková, dalo by se říct, jako kapela, jo? že to není v silách jednotlivce všechno vlastně obospodařit, jak technicky, tak i vlastně hmotarsky. Jo? hmoty jsem opravdu přišlo hodně, hodně, no a ta hmota, to tak prostě je, no, jako já momentálně mám v období, nevím, jak to dlouho potrvá, třeba budu jenom malovat kytičky za pár let a nebudu chtít tahat tolik kubíků, ale my jsme hmotaři, jo, prostě mě to baví, protože tu hmotu nějakým způsobem hněte zacházíš s ní a děláš z ní vlastně poezii. Myslím si, že jedna z důležitých věcí je, že Krištof patří mezi ty umělce. Když přijdeš na jejich výstavu, tak je ti jasný, že to dělá, protože to má rád a protože musí. Že tam je vidět ta energie vlastně ty věci dělat pořádně a dotahovat je a ne, nehrát na první dobrou. Mm -hmm.